Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Today is Monday. Yesterday was Sunday. And the day before yesterday was Saturday. Bem, na segunda-feira é muito comum a gente perguntar para as pessoas como foi o fim de semana delas. How was your weekend? Ou então, o que elas fizeram no fim de semana? What did you do this weekend? Bem, durante a nossa tela e aula de hoje, você vai aprender a fazer perguntas usando o verbo no passado e também rever a forma passada de alguns verbos irregulares. Como responder na forma afirmativa e negativa do passado com verbos irregulares? A parte final do filme Incident in Panama. E ainda dar um pulo até a Irlanda, um dos quatro países do Reino Unido. E então, ready? A nossa tela aula de hoje começa numa manhã de segunda-feira. I went to the beach with some friends on Friday. We stayed at the Ranta Sunday. Did you have a good time? Mm, I had a wonderful time. What did you do? Many things. We went to the beach every morning. We had a lunch at home. After lunch, we played cards and slept a little. Did you study? No, I didn't study. I took the weekend off. Did you wake up early? No, I didn't wake up early. I slept a lot. When did you come back? I told you, I came back on Sunday. What a great weekend! It sure was. Muito bem, para fazermos a forma afirmativa do passado dos verbos irregulares, nós substituímos a forma do presente pela forma do passado. O passado de go é went, como nós vimos na aula passada. A estrutura da frase afirmativa no passado é Pessoa mais forma passada do verbo mais complemento Na frase I went to the beach A pessoa é I Went é a forma passada do verbo go E to the beach é o complemento E isso acontece com todas as frases afirmativas com o verbo na forma do passado Vamos ver como fica a forma passada do verbo na negativa. Você lembra da conversa do Bob e da Diana? No, I didn't study. I took the weekend off. No, I didn't wake up early. I slept a lot. I didn't wake up early. A forma negativa precisa do auxiliar did mais not. Ou então, didn't. E reparem numa coisa muito importante. Quando usamos o auxiliar did, deixamos de usar a forma passada do verbo. Ele volta à sua forma básica. A estrutura fica assim. Pessoa, mais didn't, mais verbo, mais complemento. Para a forma interrogativa, nós também usamos o auxiliar did. Veja como. Did you have a good time? Did you wake up early? Did you study? A forma interrogativa também usa o auxiliar did e o verbo na forma básica. E a estrutura fica assim. Did, mais pessoa, mais verbo, mais complemento, mais ponto de interrogação. Did you understand? Você entendeu? Great! Então agora para reforçar, nós vamos ver a última parte do filme Incident em Ipanema. Parece que eu, eu já vi esse filme, hein? Hum. Pode dar. Ah, ah, 
lembra, Vicente? Olha, o John tava falando que o irmão da Mary quebrou o guarda-sol dele. Sei. Olha, a Mary prometeu um guarda-sol novo pra ele, ah. né? Só que é o seguinte, ela disse pro John nunca mais falar com ela. Sei. Entendeu? Ó, ó, olha lá. Did Mary talk to you again? She didn't talk to me again. Olha, 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 agora ele vai contar o resto da história, né? Presta atenção. I insisted. But she didn't pay attention to me. Forgive me? Sabe, o, o, o barman quer saber se o John pediu perdão. Yes, I did. But she didn't forgive me. Hum, mas ela não perdoou, hein? Durou nessa moça. Ah, esse barman é dos bons. Olha, ele até perguntou pro John se ele deu um presente pra ela e tal, sabe aquela coisa? Yes, I did. I brought her an ice cream cone. Veja lá, ah. ele deu um sorvete de casquinha pra ela. <risos> She gave it to her brother and they left. Ela deu o sorvete pro irmão e eles foram embora. Bem que você falou, essa moça é durona, hein? Durona mesmo, hein? Puxa vida. I'm very depressed. Ah, olha lá, tá deprimido. Também não é à toa, né? Ih, vim chegando aqui. I brought your umbrella. E ela trouxe mesmo o guarda-sol, hein? <risos> Olha só. Thank you. Mary, I don't need an umbrella. I need you. Ah, mas eu te digo uma coisa, viu, da lanterna? Ah. Ela, ele não precisa de guarda-sol. Ele precisa dela. Esse barman. Ele resolveu a situação de uma maneira muito simpática. Ei! Did, 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 did you eat my ice cream corn? Yes, I did. I ate your ice cream corn. I'm sorry, sir. Oh. Você aprendeu como usar as formas passadas dos verbos. Pra combinar, que tal você conhecer uma cidade muito antiga, cheia de monumentos do passado? Hum? Let's travel together! Vamos para a Irlanda, Ireland, um dos quatro países do Reino Unido. A capital da Irlanda é Dublin. 
O nome Dublin vem do irlandês Dublin, que quer dizer Lagoa Negra. Até o século XVIII, Dublin era uma cidade pequena, com características medievais. Mas a partir daí, a cidade se desenvolveu muito. E apesar do seu desenvolvimento, alguns monumentos ficaram. Dublin tem vários prédios que foram construídos no século XII, como o Castelo de Dublin, a Christ Church, ou Igreja de Cristo, e a Catedral de St. Patrick, padroeiro da Irlanda. Em português, São Patrício. São monumentos famosos que vale a pena conhecer. A Irlanda também é famosa por seus mitos, como os Leprecans, que são duendes que visitam as casas de noite e fazem serviços domésticos. Diana, e os Leprecans são anoizinhos que fazem serviços de casa escondidos à noite. Puxa, eu que preciso do Leprecan nesse aqui hoje, hein? Assim, quem sabe, dá tempo de estudar meus verbos. É mesmo, mas ainda dá tempo de fazer a revisão. Let's go! E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você revisou a forma afirmativa passada dos verbos. A estrutura da forma afirmativa do passado é pessoa, mais forma passada do verbo, mais complemento. Como em I went to the beach. Você aprendeu que a estrutura da forma passada negativa é pessoa, mais didn't, mais verbo, mais complemento. Como em She didn't talk to me again. Na forma interrogativa, a estrutura é did, mais pessoa, mais verbo, mais complemento, mais ponto de interrogação, como em Did you see my sister? E no Let's Travel Together, você conheceu a cidade de Dublin, capital da Irlanda. Bem, agora você pega o seu livro e faça todos os exercícios, porque assim, se alguém perguntar Did you do your exercises? Você vai poder responder Yes, I did. E também usar a forma afirmativa do verbo no passado. Porque se você não fizer os exercícios, você não vai poder nem responder No, I didn't. Ok? So long, see you next time.